ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬੈਂਸ ਆ ਬੈਂਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਗੇ ਕੇ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਕਾਲੀ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਚੇਂਜ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦਬਾਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਊਗੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਲ ਖੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖ ਪਾਲ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਨਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਉਸੀ ਸਫਾਈ
मिल के ही कर लेंगे सो पार्टी आपके ढंग के नाल सुखपाल खेरा वो गल कर रहे हैं कि असी आने वाले दिन के बनावे ऐलान करा लोग सभा का मता जरूर उन्होंने अज पवाया कि लोग सभा लैके कि लोग सभा चोना असी लड़ा पर दूसरे पास सुखपाल खेरा इस सवाल में थोड़े जे टेढ़े ढंग के नाल टाल भी जाते हैं कि बाकी आने वाले समय के पता लगेगा फिलहाल बहुजन समाज पार्टी जी असं बार बार गल कर रहे हैं उन्होंने गठजोड़ है वो आप आने वाले दिन के आपू पता लग जाए साढ़े नाल एम एल ए ने मास्टर जी की सोचते हो तुम अज जो कुछ तुम मते पाया ऐलान किए आने वाले दिन देखो पंजाब के दे लोग जोड़े हूँ उन कांग्रेस के अकालियों तो बहुत मतलब अक् चुके थे वो नव फ्रंट भालते थे एक नव गठजोड़ जो हो रहा है वो आने वाले समय के दो हज़ार उन्नीस के जो गठजोड़ रा इलेक्शन लड़े जाने वो सा जी है आम आदमी पार्टी वालों अभी कोशिश की पर हजे तक उन्होंने कोई राह नहीं दिता तो हो सकता पांच सत्त दिन कोई नवी पार्टी का भी ऐलान हो जाए तो एक गठजोड़ होगा आने वाले दो हज़ार उन्नीस के समाज पार्टी का फायदा होगा तो लगता क्योंकि पाब दलित वोट बहुत मैटर करती है मालवे के संगठित वोट नहीं हैगी पर दुआबे के माझे के खास कर ये कई सीटा के उत्ते बहुत ज़्यादा व्डे जोड़े उल्ट फेरा वो कर सदी है दुआबे तो जी है बहुजन समाज पार्टी का बहुत काफ़ी दर हर हल्के पंद्रह पंद्रह पच्ची पच्ची भी भी हज़ार जी वोट हैगी है वो है। जो गठजोड़ होगा वो उन्होंने बका तो बकायदा उन्होंने नुमाइंदगी उधर दी जाएगी जिथे जिथे भी जिस पार्टी का जिस लोगों का मुताबक हो गठजोड़ रा ही आने वाली इलेक्शन जी दो हज़ार उन्नीस लड़ रही हैं तो पंजाबी एकता जी है है पंजाबी एकता बारे पाबी एकता की गल तो कर रहे हो पर मेरा सवाल यह आ कि कह रहे हो अभी चोण भी लड़ रही हैं चोण लड़न के लिए अस्तीफे नहीं दिते जाएंगे जेडे भी थोड़े तो कोई या फिर जेडे एम एल ए चोण लड़न ही नहीं तो जो लड़न के अस्तीफे देकर लड़न पहली तो गल ये साढ़े को बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे ईमानदार जोड़े बंदे साढ़े कोर भी बहुत जो इलेक्शन लड़न गए तो जे कि लौट पई तो फिर ज जिमें मतलब पार्टी कहूगी जे पाब के लोग एन आर आई भीर कह कि एम एल ए जोड़े आह इलेक्शन लड़ रहे हैं हो सकता भी सर जे दो चार जे हो तो एक हो या दो हो तीन हो एम एल ए तो अस्तीफा देख भी बहुत बहुत धनबाद जी साढ़े गलबात करने के लिए सर मास्टर बलदेव सिंह जो कि विधायक ने जैतो दे जिन्होंने ये गल कही कि आने वाले दिन के जिस तरह सुखपाल खेरा कह के गए कि असी चोण लड़नी है तो चोण लड़न के लिए सानू जो कोई होर समझौता हम ख्यालिया के नाल करना पैंता असी वह भी करा तो जी भी चीज़ पंजाब की बेहतरी दे पंजाब के भले दी हो सकती है वो असी कर कोशिश करा तो करते रहा फिलहाल तुम देख सकते हो कि रैली है जी खत्म हो चुकी है आम आदमी पार्टी के बहुत सारे जोड़े आगू है वो घर जा रहे हैं तो डॉक्टर गांधी ने आप डॉक्टर गांधी न गलबात करने की कोशिश करते हैं सत श्रीकाल जी बहुत बहुत शुक्रिया तुम समा दिता असी सू पुछना चाहते कि अज ऐलान किया गया गांधी जी गठजोड़ का किस तरह देखते हो इस गठजोड़ू तो आने वाली जोड़िया लोग सभा चोण है उन्होंने की संभावना मैं नजर आ 
देखो गठजोड़े एक पंजाब सियासत पंजाब की सियासत अंदर एक नवी कतारबंदी हो रही है जी बहुत चिर तो जिंद लौटी वो सी केंद्रीवादी सियासत सेंटर तो उस दिन जो उस दिन जो प्रतिनिधि पार्टियां पंजाब अकाली भारत गठज पा अकाली भाजपा गठजोड़ तो कांग्रेस जिन्हों ने ना सेंटर ने तो इन्हों पार्टिया ने पाब ना कभी वफा नहीं नभाई पाब न हमेशा ही पाब खिलाफ साजिशा कितिया पाब के साधन लुटे है चाहे सेंटर ने पानी लुटे है चाहे सेंटर ने साढ़े पनबिजली प्रोजेक्ट लुटे है चाहे साड़ी भाषा ने वितकर किया राजधानी ने वितकर किया चाहे पाब के जोड़े शासक रहे हैं कांग्रेस से कांग्रेस भाजपा का अकाली गठजोड़ इन्हों ने पाब के साधन स्रोत रेते बजरी तो लैके ट्रांसपोर्ट तो लैके कोई मतलब जिंदगी का खेत लै लो तुम मुद्दे बार बार उठाते रहे हो लोग सभा के आवाज़ हमेशा ये गलों को लैके गूंजती रही है पर जेडे मते अज पेश किए गए उन्हें चाहे अकाल ताकत न प्रकाश मतिया च मतलब मेरी एक मते बारे मतलब राय मैं उन्होंने गलत समझना है वो है कि जोड़ा अकाल तख्त जोड़ा एस जी पी सी अकाल तख्त तो मतलब लड़ाई न इस मंच गठबंधन लड़ाई बनाना है ये मैं इन चाहिए जे जेकर बादल गलत ने एस जी पी दखल देने वास्ते तो अकाल तख्त के सियासत गलत दखल दखल ब गलत है सियासत का तो गांधी भी गलत है तो बाकी तब तब कोई भी ठीक नहीं है ख्याल सियासतदान होने नहीं चाहिए एस जी देखो गुरुद्वारे किमें मैनेज करने एस जी पी सी किमें मैनेज करनी अकाल तख्त किमें मैनेज करना यह सिर्फ स सिख संगत का सिख सिख जो समाज है वह कार्य है किसी भी सियासी पार्टी इनकलूडिंग साड़ी न साढ़े गठबंधन वो दखल देने की कोई जरूरत नहीं हैगी है ना अं दखल दे मांगे तीन मत रद्द कर दो या मनते हो कि पहले तीन मते मतलब जो तक बेदबी का सवाल है अच्छा मानने को दोषियों सजा मिलनी चाहिए हैगी है तो जो दूजा अकाल तख्त जो बैल बादलों तो किताब वापस लै लो वह कोई बहुता मतलब भी मतलब मेरे मेरे वास्ते कोई इंपोर्टेंस नहीं हैगी मतलब जो वापस लैन चाहे ना लैन वो पैसे पाब के लोगों ने रद्द कर दिता हुआ खिताब लोगों ने रद्द कर दिता हुआ वो भी कोई मंग उस तरह मतलब जिम्मे कोई उन्नी जस्टिफाइड नहीं बनती हैगी हालांकि चलो कर ली तो कर ली पर जो तीजा जो मता है ना कि भाई एस जी पी सी तो अकाल तख्त कंट्रोल करना है जहाँ कंट्रोल कोशिश करनी हैगी है जो कॉल देनी हैगी है ये तो मतलब मैं समझा कि साढ़ा काम नहीं है सियासी पार्टी का कम नहीं है गांधी ती जी सियासत रही है वो लैफ्ट का जोड़ा प्रभाव है खब्बे पक्षी सोच का वो हमेशा तो रहा है तुम एक सोशल वर्कर के तौर पर भी विच रहे हो चाहे वह दवाइया फ्री दे गल हो चाहे मरीज फ्री चैक कर दी हो सोशल वर्क तो लैफ्ट ये गांधी की जिंदगी के बड़े अहम पार्ट रहे हैं पर जो मते पाए गए उन्हें एक राइट विंग की जी झलक है आने वाले दिनों लगता इस जो गठजोड़ रहा तो सुखपाल खेरा की पार्टी बनती है वो तो रहने का प्रभाव है मैं पूछना चाहना धर्मवीर गांधी किमें देखते दे आप दे सुखपाल सुखपाल खेरा की नहीं पार्टी पाबी दौले बनेगी पंजाबीयत की गल करनी हैगी राजे अधिकार की गल करनी फैडरलिजम की गल करनी जमहूरीत की गल करनी एक ख खब्बे पक्षी पार्टिया का ही कम है एक कोई एक खब्बी सियासत का हिस्सा से और उन्होंने एक कार्य पूरा नहीं किया है जो असी द दलित बराबरी की गल की है स्टेज तो मैं औरतों की बराबरी की गल की है जमहूरी पाब की गल की है मैं फैडरलिजम की गल की है ये सारे जोड़े मुल्क है जे जे किस जम जो कम्युनिस्ट विचारधारा हैगी है ये मदे ही रहे हैं ये नहीं कार्य पूरा नहीं किया है और दूजिया ताकत ने थां भर दिता है तो कसूर सक कम्युनिस्टा का है कसूर उन्होंने नहीं कि जो अज न दुरुस्ती कर रहे हैं अच्छा पर जेकर आने वाले दिन में भी जिम्मे एक मते की गल करिए कि असहमतियों के बावजूद भी कट्ठा रहा जा सकता नहीं असहमतियां जो बुनियादी स गलों से सहमति हो मिसाल तौर पर असी इस गलते कि पाब में खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए भारतीय संघ के अंदर असी इस गलते कि पाब जमहूरी होना चाहिए पाब पाब की सियासत पाबी समाज यदा जमहूरीकरण होना चाहिए दलित जो कुछ हो रहा पिछले हज़ार साल तो और और पिछले आज़ादी तो बाद भी वो खत्म होना चाहिए सियासी जरा उन्होंने वितकरा हो रहा है समाजिक वितकरा हो रहा है आर्थिक बेनसाफी हो रही है औरतों जो समाजिक वितरा हो रहा उन्होंने जो एक मध्ययुगी व्यवहार हो रहा है और जो उन्हों का बेनसाफी हो रही है वह खत्म होनी चाहिए है ये साढ़ा डेमोक्रेटिक पंजाब का नारे है तो तीजा है कि प पा इंडिया एक जरा एकात्मक पार सू मंजूर नहीं है सानू फैडरल इंडिया मंजूर है जिस राज्य के अधिकार जोड़े पहला सेंटर के हक बहुत टिल्ट मार गए उधर खो के लै गया सेंटर स और राज्य में वापस मिलने चाहिए है और राज्य में वाद अधिकार जो एक मुड़ के जरा उदा राज राज केंद्र का संबंध है उन्होंने पुनर निरीक्षण होना चाहिए है एक संविधान घटनी सभा द्वारा सभा बैठनी चाहिए है जिस राज्य में पूरे अधिकार सवाए तीन चार महकमा छड़ के बाकी सारी जी समवर्ती सूची हैगी और राज्य को आनी चाहिए हैगी समवर्ती सूची राज सूची जड़िया यदिया मंगा मैं भी कहना कि पहला समय तो 
ਬਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਚ ਰਾਜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮਖਤਿਆਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੱਠਜੋੜ ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀ ਥੋੜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਆ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੇਕਰ ਲੜਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ 
ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧੀ ਉਮੀਦ ਵੱਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਦੀਪਕ ਆਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦੀਪਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਤਕੀ ਸੂਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚ ਭੇੜ ਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂਸ਼ਿਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸੋ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਲਚਲ ਕਿੰਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨ